Was geht meine Homies? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video NBA 2K19 auf diesem Kanal. Heute soll es um den Modus Triple Threat gehen, den ich euch erklären möchte und euch vor allem zeigen möchte, wie und warum man mit diesem Modus extrem viele MT machen kann, wenn man den Modus auf Dauer durchzieht und darin auch nicht so schlecht ist bzw. seine Spiele ordentlich gewinnt. Erstmal zur Erklärung, wie geht dieser Modus? Ihr seht, es ist ein 3 gegen 3. Man sucht sich drei Spieler aus seinem Team aus und spielt entweder offline oder online gegen andere drei Spieler, die ein Team bilden. Online gibt es bessere Belohnungen als offline. Ich weiß gar nicht, ob es offline überhaupt Belohnungen gibt außer im Tees. Aber das muss ich dann im Verlauf noch herausfinden. Ihr seht, ja, es findet in einer... Halle statt, die so ein bisschen griechisch aussieht, vielleicht wegen dem Greek Freak oder so. Der Gegner ist von seinem Team her ein bisschen schlechter und ich muss auch direkt sagen, bevor ich das Video wirklich starte, er hat nicht so wirklich eine Ahnung, was er da macht. Er spielt nicht gut, er wird hoch verlieren, aber solche Spiele gibt es auch immer wieder. Spiele, in denen man den Gegner einfach abzieht und solche Spiele, die dauern keine 10 Minuten und ihr werdet am Ende sehen, wie viele MT ich nur durch das Spiel machen werde. Ähm, Genau. Tipps erstmal, wie kann man solche Spiele gewinnen? Ähm, das fängt schon bei der Teamauswahl an. Ich habe, ihr seht, ich habe ähm, Damian Lillard, Clay Thompson und Carl Anthony Towns ausgewählt. Ähm, Carl Anthony Towns aus dem Grund, er ist eine defensive Macht, er ist ein Rebounder, er kann blocken, aber er ist auch eine offensive Macht, weil er schnell ist, beweglich, er kann werfen, er kann danken, er kann eigentlich alles. Also der perfekte Big Man für diesen Modus. Clay Thompson, ganz einfach, ihr seht es hier, Catch and Shoot, ganz einfach aus dem Pick and Fade. Ähm, trifft jedes Ding, ist automatic, ist ein guter Verteidiger und kann auch, wenn es sein muss, zum Korb ziehen. Und der dritte Spieler, ihr habt ihn gerade gesehen, Damian Lillard, auch absolut tödlich. Verteidigen weiß ich jetzt nicht. Ähm, Verteidigen ist ja generell, sage ich mal, einfacher geworden mit 2K19. Die Gegner kommen nicht mehr so leicht an einem vorbei, deshalb braucht man nicht mehr Janis Antetokounmpo auf Point Guard. Aber er ist auch in der Offensive so stark. Ein Point Guard, der danken kann. Ein absolut guter Wurf, schöner Release. Und ich finde für mich, von den Spielern, die ich aktuell habe, die perfekte Mischung für diesen Modus. Und wenn ihr bisher noch nicht wusstet, wie ihr euer Team zusammenstellen sollt, dann probiert gerne mal diese Mischung aus. Andere Spieler, die ihr nehmen könnt, sind Christoph Porzingis, ähm, John Wall, ähm, Peterson, diese Smaragdkarte, die man sich durch die Tokens holen kann, genauso wie Channing Fry. Probiert einfach mal rum, am besten einen Point Guard, der werfen und danken kann, einen Shooter und einen Big Man, der werfen und auch einigermaßen verteidigen kann, ähm, dann solltet ihr da auf der guten Seite sein. So, und jetzt die Frage, wie kann ich spielen, um diesen Modus zu beherrschen oder möglichst jedes Spiel zu gewinnen. Ähm, ihr seht es bei mir oder ihr habt es bei mir schon hier gesehen im Hintergrund. Eigentlich ganz einfaches Pick and Roll oder Pick and Fade. Äh, entweder du gehst vorbei mit Damian Lillard oder demjenigen, der den Pick gerufen hat oder du passt zu demjenigen, der den Block gestellt hat. Relativ einfache und oft auch sehr offene Würfe im 3 gegen 3 ist mehr Platz auf dem Floor. Das heißt, ihr habt mehr Platz für offene Würfe und wenn ihr aus den zwei Spielern keinen Wurf kreieren könnt, dann steht ziemlich oft sogar noch der dritte Spieler irgendwo frei, weil von den Gegnern die Help Defense kommt. Ähm, also ich finde mit Pick and Roll kann man in diesem NBA 2K bisher am besten Punkte kreieren, wenn man keine Spielzüge anwendet und das kann man ja hier in diesem Modus, soweit ich weiß, nicht machen. Hier auch ganz einfach, Block gestellt, Wurf damit frei gemacht, aber leider ging der Wurf nicht rein. In der Verteidigung heißt es einfach dranbleiben und ähm, aus guter Defense, schnellen Rebounds, einfache Transition-Punkte machen, wenn möglich. Ansonsten Tempo rausnehmen, wieder Pick and Roll, am besten Pick and Fade einstellen, wenn ihr Carl Anthony Towns, Christoph Wozingis habt und dann einfach das Ding runterspielen und gucken, was sich aus der Situation ergibt. Ähm, genau, das ist eigentlich so mein Rezept, was ich momentan verwende, um den Modus ähm, ja, halbwegs unbeschadet zu überstehen. Äh, was man noch dazu sagen muss, ist, äh, ihr bekommt nicht nur die MT, sondern auch weitere Belohnungen. Und dazu werden wir jetzt gleich kommen, nachdem wir gesehen haben, wie viel MT wir bekommen. Und wie gesagt, das Spiel hat keine 7 Minuten gedauert. Die Aufnahme alleine hat 7 Minuten gedauert. Und dann habe ich noch Sachen rausgeschnitten, die, wie die Ladezeiten und so weiter und so fort. Und wir bekommen hier, zack, für das Spiel über 600 MT. Alleine die Verträge von den Spielern, Kosten nur 60, nee, warte mal, 
240 durch 5, sagen wir so, 150 MT verloren durch die Verträge der Spieler und wir bekommen 616. Das heißt, wir haben schon alleine hier 450 MT gemacht ähm, durch das Spielen dieses Modus. Und jetzt bekommen wir noch die Belohnungen hinzu. Und das ist einfach nur geil. Ihr habt jetzt hier so ein Feld und ihr bekommt, je nachdem wie viele Spiele ihr schon gemacht habt, für den Sieg oder für eine Niederlage Bälle. Bei einem Sieg aktuell bei mir drei Bälle, bei einer Niederlage wäre es ein Ball. Und man darf dreimal verlieren, bevor das Brett zurückgesetzt wird. So, und jetzt seht ihr hier, die Kugel schwingt und schwingt. Und ich kann dann X drücken, um das Ding loszulassen und gucke dann, wo das Ding landet. In diesem Fall landet es auf einem Bronzefeld. Das sind Sachen wie Verträge, Plaketten, äh, ich glaube auch Schuhe. Ähm, Sachen, die einen entweder weiterbringen oder die man easy verkaufen kann und dadurch noch mehr MTs macht. Und ich glaube, die Plaketten und die Schuhe sind in ihrem Sofortkaufpreis gestiegen. Also wenn ihr sie nicht im Auktionshaus verkaufen könnt, dann könnt ihr sie auch ganz einfach sofort verkaufen und schnelle MTs machen. Noch mehr als ihr eh schon gemacht hättet. Ihr habt eben gesehen, MT-Preise kann man auch noch absahen. Hier habe ich wieder 100 MT bekommen. Also 550 MT schon alleine mit 5, 6, 7 Minuten Spielen gemacht. Und es war wirklich ein easy Game. Man hat nicht immer so einfache Gegner, aber man macht trotzdem Plus mit diesem Modus. Das soll es soweit gewesen sein. Ich öffne jetzt im Hintergrund diese Packs. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal und folgt mir auf Twitch, damit ihr keinen Stream mehr verpasst und auch kein Video mehr hier auf YouTube. Ich freue mich aufs nächste Video, wo ich euch zeigen werde, wie ihr jedes Match in der Domination gewinnen könnt. Ich bin erstmal raus, euer Misi und ciao.